MAC, j'ai pris deux rouges à lèvres, un pigment et un fard à paupières. En fard à paupières, j'ai pris nylon. C'est cette couleur-là, c'est une espèce de blanc champagne assez irisé. Je le trouve plutôt sympa pour le coin interne de l'œil. C'est pas lui que je porte aujourd'hui. Aujourd'hui, je porte juste le white qu'il y a dans la Lorac Pro Palette, qui est un blanc légèrement pailleté. Et alors, en rouge à lèvres, j'ai pris Top et Whirl. Top, absolument magnifique comme couleur. Et Whirl. Donc, on peut avoir l'impression comme ça au raisin que c'est les mêmes couleurs, mais ce n'est pas le cas. Donc ici, il y a Top et ici, il y a Whirl. Et j'ai pris le pigment melon de chez MAC. Donc en fait, j'aime beaucoup l'utiliser en humidifiant un peu un pinceau style pinceau crayon. Et le mettre en coin interne de l'œil, j'aime beaucoup, beaucoup. Enfin, super top. Hein. Je pense que ça peut être bien canon pour euh, un make-up de fin d'année ou pour les fêtes, tout ça, ou pour une soirée, peu importe. Bon, vous me direz, moi, je peux totalement le mettre sur ma paupière mobile pour sortir à 7h du matin. Mais bon, je suis consciente que tout le monde ne fonctionne pas comme moi. Ensuite, de chez Lush, j'ai reçu pas mal de petites choses. J'ai reçu le baume à lèvres Santaz. Donc, euh, c'est une espèce de sucre euh, au cola, voilà, pour euh, s'exfolier les lèvres. Je le trouve très sympa. J'ai reçu la crème pour les mains Love and Light, qui sent super bon. On nous dit que cette crème contient de l'orange du Brésil, du Néroli, de la fleur d'oranger. Voilà, j'aime beaucoup. Je trouve que ça laisse les mains vraiment douces. Ma maman l'aime également beaucoup. J'ai reçu aussi la gelée de douche Santas Belly qui sent très très bon. Je ne vois pas en fait c'est quoi l'odeur, c'est dommage. Moi je ne saurais pas vous expliquer. Je dirais que ça sent la pomme et quelque chose d'autre. Une pomme acidulée, façon. En tout cas ça sent très bon, j'aime beaucoup. Turkish Delight et Rub 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 qui est un exfoliant. La crème de douche Yuzu and Cocoa que j'ai hâte d'utiliser. Là, je suis en train de terminer un qui était violet. J'ai oublié c'est quoi le nom. Je suis en train de le terminer. Donc, du coup, après, je vais passer à celui-là. Ou à Santa's Belly. Je ne sais pas à quoi je vais passer. J'ai un problème avec Lush. Bref, en tout cas, ce sera du Lush. Et également, une Dustin Powder. Donc, euh, c'est une poudre. Je ne sais pas à quoi elle sert, en fait. Mais elle brille. Elle, elle... En fait, vous la mettez sur votre corps. Et ça sent bon et ça brille. Mais je ne sais pas ce que ça fait d'autre, à part sentir bon et briller. Je ne sais pas si a... je ne sais pas si ça a un effet particulier. Après, je dois vous avouer que personnellement, ça ne me pose pas vraiment de problème. À partir du moment où je le mets sur moi, que ça sent bon et que ça brille, je suis à fond dedans. Ce qui fait que Fairy Dust, je suis au kiff. Je ne vous dis pas, quand je l'ai reçu, je me suis Fairy Dusté de partout. J'étais tellement heureuse dans ma vie. Ah là là, enfin bon. Ensuite, au supermarché, oui, au supermarché, au monoprix, j'ai pris un parfum qui sent super bon, c'est mon petit paradis, bain de soleil, extrait d'argan et sucre de canne, qui est comme ça, je surkiffe, je le surkiffe. Donc on nous dit quoi On nous dit que dedans, dans les odeurs, tout ça, il y a de la fleur d'oranger, du caramel, du bois gourmand, de la guimauve, lait concentré, vanille et sucre roux. Voilà, donc euh, très sucré, enfin j'aime beaucoup. Ensuite, H&M, donc chez H&M, j'ai pris un collier... J'ai pris un collier qui est comme ça. C'est des roses. Je surkiffe les roses. Voilà, pour ceux qui savent, j'en ai sur... Euh, j'en ai sur les pieds. Enfin, quand je dis sur les pieds, j'ai un tatouage sur les pieds. J'ai des roses également là. Voilà, en tatouage. Voilà, enfin, ça se voit pas super bien, mais on voit quand même que là, c'est une rose. Bref, vous l'aurez compris, j'ai un problème avec les roses. Donc, voilà. En plus, je sais pas. Quand j'ai vu le collier, je me suis dit, punaise, ça me fait genre grave penser à moi, quoi. Oh, rose, rose, rose. Oh, punaise. T'imagines si ma peau pouvait être pailletée comme ça Oh, Atafaya de la bombe. Atafaya. Oh, bref. Whatever. J'ai également euh, pris deux masques. Alors, j'ai pas pris deux masques. J'en ai pris plus, mais les autres, je les ai déjà utilisés. Donc, j'ai pris les masques qui étaient... Euh, pour les peaux fatiguées, voilà, donc j'ai pris euh, charcoal et pumice, donc c'est un masque exfoliant avec des noix et de la figue pour les peaux fatiguées, donc il est noir, je ne l'ai pas encore essayé, et le Dead Sea Minerals, donc on dit que c'est un masque euh, qui vivifie avec de la bergamote, enfin de l'huile de bergamote et du fucus, 
pour les peaux fatiguées, voilà. Donc euh, ces deux-là, je ne les ai pas encore essayés. J'en avais essayé un autre où il y avait, il me semble, des canneberges et quelque chose d'autre. Et qui était super sympa. Donc euh, voilà. J'ai pris trois vernis. Non, c'est pas vrai. Hein. J'ai pris quatre vernis chez H&M. Je me disais bien que j'en avais oublié un. Donc il y a Rose Humber et Copper Cascade que j'ai porté ensemble au mois de septembre. Très 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 joli. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les vernis H&M parce que je trouve qu'ils sont pas chers. Ils ont une bonne couvrance au bout de deux couches full coverage. Et ils tiennent bien. Moi, quand je les mets, ils restent au moins 6 à 7 jours sur mes ongles. Donc, j'aime beaucoup. Dernièrement, comme vous avez vu dans ma précédente vidéo, j'avais le True Tyrian. Voilà, magnifique comme couleur. Et j'ai pris également Aubergine Dream, que je n'ai pas encore porté. Je pense d'ailleurs que je vais le mettre cette semaine, pourquoi pas. Voilà, ça pourrait être sympa. J'ai pris de la Calèvre. Donc, il y a Fire Style. Il y a, je ne sais pas le prononcer, Fire Starter, quelque chose comme ça, que je porte aussi dans ma vidéo euh, « Vivre ses rêves ». Voilà, donc c'est l'encre à lèvres que je portais. Huile Infini Vinyle, donc ça fait un peu comme un gloss, mais qui ne, qui ne colle pas, quoi. Et j'ai pris également euh, Dermi, qui est Infini Velvet, donc qui est absolument sublime. Je ne sais plus quand je le portais, mais je sais que vous m'aviez beaucoup demandé... Euh, c'était quelle couleur, donc je ne sais pas si c'était sur une photo Instagram ou autre. Mais c'est cette couleur-là, elle est magnifique. Oh, J'adore. Et euh, je crois que c'est un dupe de Veronica, de Anastasia Beverly Hills. Donc euh, voilà, pour euh, celle que ça intéresse. J'ai pris deux boucles d'oreilles. Donc celle-ci, que je trouve trop trop belle. Bon, c'est la fille qui met le truc dans ses cheveux pour qu'on voit bien. Voilà. Et j'ai pris celle-là. Pareil, que je trouve tout aussi joli. J'ai pris Mesmerize Me, qui est cette espèce de verre pailleté. Pour moi, il fait très fête, très... Voilà. Donc, je ne vais pas vous faire un swatch de tout, mais juste pour vous montrer les fards à paupières. Donc, regardez mon swatch. Et vous êtes prêts Ok, ok, adieu, adieu. On est d'accord, on est d'accord. Non, bon. Ok, bon, on passe à autre chose. J'ai pris Supernova, qui est un très joli nude. Galagone, qui est un... C'est une espèce de champagne. J'ai pris Ginger Snap. C'est comme un pêche, un pêche irisé. J'ai pris Sahara Down, qui est un aubergine. Et pour finir, j'ai pris Stargazer, qui est absolument sublime, comme vous pouvez le voir déjà dans le pain. Alors déjà, chez Primark, j'ai pris la bougie que vous voyez brûlée, qui est à Ylang Ylang. J'aime beaucoup l'odeur, ma maman n'aime pas, mais moi j'aime beaucoup. Et j'ai pris une bougie Winterberry, qui sent... Je ne saurais pas dire ce qu'elle sent, et il n'y a pas le descriptif. Je ne saurais pas. Ça sent les fruits rouges épicés, je dirais. Et j'ai pris Frosted Marshmallow Scented Candle. Je dirais que ça sent le cupcake, mais low cost, quoi. Je sais pas, pour moi, ça se sent que c'est une, une bougie Primark et que ce n'est pas autre chose. Après, c'est peut-être dans ma tête, mais je sais pas. Non, je trouve vraiment. Parce que ça, ça fait pas low cost. Il en guilang, je trouve pas que ça fasse low cost. Lui, ça fait le low cost du cupcake. J'ai pris des cotons-tiges, des cotons pour se démaquiller. Enfin, voilà, vraiment des choses super lambda. Et en déco, j'ai pris ces petites LED avec des petits cœurs. Donc, je n'ai pas encore déballé. Mais c'est des petits cœurs, vous voyez, il y a des petites lèvres à l'intérieur et ça brille, tout ça. Donc, je pense que je vais sûrement mettre autour de, de, mes, de mes lampes là pour remplacer les roses. Je ne sais pas où mettre ailleurs. Je n'ai pas encore d'idée. Et en fait, j'avais oublié euh, que j'avais pris des choses chez Bass Body Works que je voulais vous montrer. Donc, je vais chercher le paquet et à tout de suite. Ensuite, chez Bass Body Works, donc j'ai pris 4, euh, 4 bougies et également un porte-bougie. Donc... Le porte-bougie est comme ça, je le trouve vraiment super joli. J'ai pris comme odeur euh, Vanilla Bean, qui je trouve sent très bon. Mais après, euh, je dirais pas sans plus, mais euh, pour moi c'est facile de trouver euh, des choses qui sentent euh, la même odeur dans le low cost. Genre euh, pas forcément à Primark, mais... Euh, parce que la vanille euh, chez Primark, je trouve qu'elle a une odeur pas de vanille, ça sent bon, mais pas forcément ça. Genre j'ai tati. Il y a le Apple Pumpkin Pancake. 
Alors ça sent bon, mais c'est chelou. Enfin, c'est une odeur où tu sais pas si t'aimes ou tu sais pas si t'aimes pas. Au départ, tu dois dire que tu aimes, après tu te dis, il y a une odeur bizarre. Finalement, j'aime, mais en même temps, enfin tu vois, tu sais pas trop. J'ai également pris Buttercream Icing. Alors, pour moi, ce truc sent le... Ça sent le diabète, en fait, tu vois. Je sais pas. Ça sent effectivement buttercream, mais genre, t'as l'impression qu'on a mis tellement de sucre dedans que rien qu'en le respirant, tu vas devenir diabétique. Enfin, moi, c'est ce que ça m'inspire. On verra quand on va faire brûler. Et euh, j'ai pris Pumpkin Pecan Waffle. Qui est ma préférée parce que, je ne sais pas, elle sent bon. Mais avec un côté atafaya. C'est-à-dire que c'est comme si elle sent euh, le cupcake ou le gâteau, tu vois, cette odeur euh, sucrée, mais qui fait genre euh, en temps longtemps. Enfin, vraiment cette odeur un peu gâteau, tout ça. Mais avec un côté roots, elle a un côté euh, dans le ghetto, tu vois. Genre, elle sent le cupcake du ghetto. Genre le cupcake super bien réussi, mais que tu as fait cuire au feu de bois. Donc, il y a un petit côté roots. Roots, la nature, feuille d'automne. Voilà. Voilà, ça sent ça en fait. Ensuite, j'ai pris un mélange de gel douche, crème pour le corps. En fait, pareil pour les bougies. Vous savez, chez Bassin Body Works, ils font beaucoup de trucs euh, genre euh, de acheter le troisième offert ou des offres un peu comme ça. Ou enfin voilà, des offres de ce style sur plusieurs produits. Donc, j'en ai pris 6 je crois en tout. Mais du coup, ça faisait partie de la promo en fait. C'était plus intéressant de prendre comme ça, je trouve. Donc, j'ai pris Warm Vanilla Sugar. Voilà. Pour moi, ça sent la Barbie. Je ne sais pas, je pourrais pas vous dire. Je ne sais pas, pour moi, ça sent la Barbie. Je ne sais pas, c'est un côté fleuri. Le côté vanillé, je ne le sens pas du tout. On nous dit dedans qu'il y a de la vanille, de l'orchidée blanche, euh, du sucre avec des notes de jasmin et euh, autre chose. Je ne connais pas, je ne connais pas la traduction. Mais je trouve qu'on sent vraiment plus le côté euh, orchidée blanche, sucré, jasmin que le côté euh, de la vanille en fait. Ensuite, il y a A Thousand Wishes. Ce truc sent trop bon. On nous dit, et je ne sais pas ce qu'il y a dedans, parce qu'en fait, il y a le petit nœud qui barre, en fait, les trucs. Mais en tout cas, dedans, il y a de la marito, il y a de l'ambre, et autre chose, et ça sent excessivement bon. Ça sent, ça sent, je ne sais pas. Je voudrais émaner cette odeur-là. Je voudrais émaner ça. Ça sent trop bon. J'ai pris deux exfoliants pour le corps et deux crèmes pour le corps. Alors, en exfoliant, j'ai pris le Apple, le Apple Harvest. Il sent la pomme et il sent bon. Enfin, il n'y a pas de choses particulières à dire dessus. On nous dit dedans, euh, pomme, euh, je ne sais pas quoi, feuilles, des feuilles de quelque chose, citron, euh, Apple Blossom et euh, jasmin. Je ne prends pas, enfin, quand je le sens comme ça, je ne prends pas tellement l'odeur du citron, mais en tout cas, ça sent très bon. Il y a Vanilla Bean, qui sent bon aussi, mais je trouve qu'il a une odeur un peu de noix de coco. On nous dit vanille, quelque chose d'Afrique, je ne sais pas quoi, du jasmin et autre chose encore. Je ne sais rien traduire, c'est génial en crème, j'ai pris euh, le pumpkin latte, marshmallow pumpkin, pumpkin latte, qui sent bon. Il a une odeur... Euh, en fait, ça sent la crème qui sent bon. Je ne saurais pas vous expliquer. Ça sent la crème... Euh, ça sent la crème cocooning qui sent bon. Mais euh, je ne sais pas. Je trouve qu'on qu qu voit le côté marshmallow latte, le côté pumpkin, euh, je ne sais pas. Vous pouvez vous me dire, euh, Jérôme, ça sent quoi voilà, on nous dit pumpkin latte, marshmallow, marshmallow grillé, crème de je sais pas quoi, gingembre blanc et praline. Enfin voilà, vous voyez un peu le, le côté, ça sent très bon. Le côté hydratation 16 heures, j'y crois moyen. Euh, J'en je, ai mis un peu sur mes jambes pour voir et je trouvais que c'était bof. Donc je vais quand même les utiliser, mais euh, j'ai plus l'impression si vous avez une peau sèche que c'est le genre de crème qui est bon pour vous euh, en été. Moi, je sais que chez Victoria Secret, j'avais pris des crèmes il y a de ça plusieurs mois. Et euh, autant, il y en avait une qui faisait crème hydratante, où c'était Viteuf et tout. Il y en avait une autre qui était une crème nourrissante et qui était vraiment bien pour le coup. Et alors, 
le grand truc what the fuck de la commande. La crème Sweet Cinnamon Pumpkin. On nous dit quoi On nous dit pumpkin, autumn cinnamon, ginger, snap, vanille, golden amber. Donc tu sais, c'est prometteur le truc. Hein. Ça sent le liquide WC. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Ça sent le liquide WC. Donc, euh, je suis perplexe, quoi. Je suis perplexe. Non, mais j'ai fait sentir à ma maman parce que je me suis dit, putain, ça sent le liquide WC. Mais euh, pas le liquide WC, le canard WC. Enfin, le canard WC. Je lui ai fait sentir et elle m'a dit, en fait, t'as raison. Donc, voilà, je ne suis pas la seule à penser que Cinnamon Pumpkin sent le canard WC. Je ne sais pas quoi dire d'autre. On va arrêter, on va continuer. Et pour finir, j'ai pris deux petites choses comme ça. Donc, c'est pour mettre aux prises. Il faut que je prenne un adaptateur parce que c'est euh, le, les prises américaines. Voilà. Et en fait, vous mettez un truc à parfum en dessous qui diffuse. Et il y avait un prix sur les trucs à parfum. Donc, c'est euh, des petites fioles comme ça qu'on branche en dessous. Donc, il y a le... Celui-là, c'est Leaves. Donc, c'est feuille d'automne façon. Il y a Pumpkin Waffle, Pumpkin Pecan Waffle que j'ai pris. J'ai pris euh, Vanilla Bean, euh, Marshmallow Fireside, Vanilla Snowflake et Stress Relief. Ça m'a l'air plutôt fragile ces trucs-là parce que je viens de remarquer que il y en a un qui, qui est parti. Là, je pense que c'est là qu'il allait. Voilà, donc euh, un peu d'aigle qui soit déjà cassé mais bon. Je vais vraiment essayer de faire attention. Je vais voir si je peux pas acheter de la super glue et le recoller. En tout cas, voilà les amis. Ce haul absolument géantissime est terminé. Je pense que la prochaine fois que vous verrez un haul sur ma chaîne, ce sera vraiment dans longtemps. Parce que pour le coup, j'ai vraiment fini. Euh, j'ai beaucoup de, beaucoup de choses. Voilà, je pense à ces gels douche pour pas mal de temps. Pareil pour les crèmes, pareil pour les bougies. Voilà, si je n'ai plus de bougies, j'aurai toujours les senteurs là qui diffusent. J'espère que vous aurez survécu à cette vidéo. Et je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!